ஹாய் குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி இன்றைக்கு பொருட்பாலில் ஆள்வினை உடைமை முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்றின்மை இன்மை புகுத்திவிடும் இந்த குரலுக்கான பொருள் எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூலில் படித்தது தான் முயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு விஷயத்தையும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எதை நம்ம வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும்னு நினச்சாலும் அதுக்கான முயற்சியை நம்ம கையில் எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அதுக்கான பலன்கள் கிடைக்கும் முயற்சி தான் சிறப்பான செயல்பாடுகளுக்கு காரணமாக அமையும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ முயற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சார் ரூலிங் தட் கிவ்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சிங் அ நியூ ஸ்லேட் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு ரூலிங் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சிங்க்கு உங்களுக்கு பிஎட் அப்படிங்கிறது இது கிடையாது பிஎட் மட்டும் நீ படிச்சுட்டு வந்த அப்படின்னா உனக்கு ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சிங் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் அதை வந்து இட் கெனாட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சிங் எந்த ஒரு எஜுகேஷன் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் டிகிரி அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க யார் ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க அதை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அதை வந்து அப்பல்டு பண்ணாங்க ஆமாங்க அதாவது நீங்கள் மிடில் லெவல் ஆஃப் ஸ்கூல் ஹையர் எஜுகேஷன் ஆஃப் ஸ்கூல் இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கும் மிடில் லெவல் எஜுகேஷனுக்கும் தேவையான விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதே விஷயத்தை ப்ரைமரி லெவல்லையும் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறது வந்து இயலாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சிங் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஸ்பெஷலைஸ்டாக நீங்கள் வந்து படிச்சுருக்கணும் ஃபவுண்டேஷ்னல் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரஸி இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு இந்த ஒரு காலகட்டம் அதாவது அந்த ஒரு ஆரம்ப பட்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன விதமான இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து மாணவர்கள் கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க நம்ம அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் போயிட்டு இல்லை பண்ணி இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிடு இசு வாசு கூட நீ மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் சமைச்சு வரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நான் டீட்டெயில் மெட்ரிகுலேஷன் இதில் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் இந்த தெனாலிராமன் ஸ்டோரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் என்கவுண்டர் இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டு மிஸ்ட் என்கவுண்டர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தம்பி என்ன படித்தியோ அதை அப்படியே எழுதணும் நீ வந்து எங்கே நீங்கள் டுவெல்த் எடுத்தோம் அப்படின்னா வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டரா தம்பி அப்படியே எழுதணும் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன மனப்பாடம் பண்ணுறோமோ அதை எழுத சொன்னாங்க பட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்லலை நமக்கு வந்து ஸ்கூலில் நம்ம பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்குமே அதான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ என்னங்கிறாங்க ப்ரைமரி லெவல்லையே அவங்களுக்கான அந்த புரிதலுக்கான விஷயங்களை ஏற்படுத்தி ஒரு விஷயத்தை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஎட் வந்து நீ படிச்சுட்டு வந்துட்டு நீ இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது இதுக்கான டிகிரிஸ் இருக்குது டிப்ளமோ இன் எஜுகேஷன் டிப்ளமோ இன் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் பேச்சுலர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் இதை படிச்சுட்டு வாங்க ஸோ இங்கே டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அந்த கல்வி நிலையங்களில் எத்தனை பேர் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக தே எஜுகேட்டட் த்ரூ இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அந்த டிகிரி மூலியமாக எத்தனை பேர் வந்து இந்த டிகிரி இன் டிப்ளமோ அதாவது சாரி டிப்ளமோ இன் எஜுகேஷன் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து பக்கத்தில் பாட்டு கச்சேரி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இருங்க பார்ப்போம் கேட்கலையா சரி விடுங்க ஸோ இது கேட்டுறோமோ கேட்டுறோமோ நான் பயந்துகிட்டே எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கையில் இந்த விஷயம் இந்த டிப்ளமோ இன் எஜுகேஷன் டிப்ளமோ இன் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் பேச்சுலர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா மாணவர்களும் பயனடைவாங்க நீங்கள் பிஎன் மட்டும் படிச்சுட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் நடத்தணும் அப்படிங்கிறத நினைக்காதீங்க அதை ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் சொன்னதை சுப்ரீம் கோர்ட்டும் அதை அப்பேல்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்பேல்டுன்னா ஆமாப்பா ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் சொன்னது கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே தான் ஃபுல்லாக இந்த டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த இன்ஸ்டியூட்டில் எவ்வளோ இருக்காங்க நமக்கு டேட்டா இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது என்ன நமக்கு அவசியம் இப்போ ஆரம்ப கல்வியில் வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மெயின்ஸ் கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் மாணவர்கள்கிட்டேருந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறது மட்டும் பத்தாது நீங்கள் வந்து கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்களை சேர்த்துறது என்ரோல் பண்ணுறது மட்டும் போதுமான விஷயம் கிடையாது அங்கே சொல்லித்தரக்கூடிய ஆசிரியர்கள்கிட்டையும்
அவங்களுக்கான மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எல்லாருமே எனக்கு மேக்ஸ் கஷ்டம் எனக்கு மேக்ஸ் கஷ்டம் மேக்ஸ் எனக்கு புரியாது மேக்ஸ் எனக்கு தெரியாது மேக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே நம்ம முயற்சி எடுக்கவே மாட்டோம் சீஸ் ஆட் எடுத்தோம் அப்படின்னாலே தெரியும் நான் இந்தந்த டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பேன் நான் வந்து காம்ப்ரஹென்ஷனை நம்பி நான் போகலான் இருக்கேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் போன வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நம்பர் சிஸ்டமில் வந்து அத்தனை கேள்விகளையும் இறக்கி விட்டாங்க தம்பி எப்படி நீ பா தாண்டிடுற பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு ஆவரேஜ் இந்த சமூகில் நம்ம குறைவாக பார்த்தோம் ஆஸ் கம்பேர்ட் வித் ஏர்லி இயர்ஸ் நம்ம வந்து இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செகண்ட் பேப்பர் எழுதுனது வந்துட்டு நம்பர் சிஸ்டமில் மேக்சிமம் இருந்தது காம்ப்ரஹென்ஷன் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக கேட்டிருந்தாலும் நம்பர் சிஸ்டமில் அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம வந்து எதனால் இந்த மேக்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அதை நமக்கு வந்து ஈஸியாக சொல்லித்தரத்துக்கு இல்லை இங்கே நிறைய டீச்சர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து அருமையாக புரிகிற மாதிரி சொல்லித்தரத்துக்கு இருக்காங்க ஸோ மேபி ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து நமக்கு இல்லாமல் போயிருக்கலாம் பட் நிறைய பேருக்கு கிடச்சிருக்கலாம் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவலண்ட்டாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கொண்டு வராங்க இந்த டெட்லியும் நீ வந்து எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனுக்கான கட் ஆஃப் அதிகமாக வைங்க ஏன்னா எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனில் சொல்லித்தரது தான் அவனுக்கு பிற்காலத்தில் கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் வந்து உதவும் அப்படிங்கிறாங்க எஸ் இதில் வந்துட்டு பெருசாக வேறு எதுவும் சொல்ல கிடையாது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அவங்களுடைய டயட்ஸ் இஸ் வெல்கம் அப்படிங்கிறாங்க டயட் அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏன்னா நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் காலேஜஸ்க்கு அதாவது படிக்கிறவங்களுக்கு ஓகே இது வந்து யாருடைய இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டயட் இஸ் வெல்கம் டயட் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் ஸோ அதாவது கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் இடத்துல குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஆசிரியர்களை உருவாக்கக்கூடிய நிலையங்களில் இப்போ நான் ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வைக்கிறேன் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஆசிரியர்களை ட்ரெயின் பண்ணி டெட் எழுத வச்சு அவங்கள டீச்சராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அனாலிசிஸ் ஆஃப் டீச்சர் லிபிலி டெஸ்ட் டேட்டா ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் ஷோஸ் தட் குவாலிட்டி இன் திஸ் செக்டர் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லை ஆசிரியர்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி ஓகே ஸோ ரீகேலிபிரேட்டிங் மெரிட் இன் தி ஏஜ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மெரிட்டோ கிரேசி மெரிட்டோ கிரேசி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி மெடிவல் இண்டியா நீங்கள் எல்லாமே வந்து ஹெரிடிட்ரியாக ஒரு விஷயம் அப்படியே வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து அடுத்தவங்கக்கிட்டன்னு போய்ட்டு இருந்துச்சு தாத்தா மகன் பேரன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஹெரிடிட்ரியாக ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடாதீங்க இன்றைக்கும் இஸ் இட் ஸ்டில் ப்ரிவலண்ட் பட் ஆனால் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மாதிரி கிடையாது அன்றைக்கி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மொனார்க்கி என்ன பண்ணாலும் பீப்புள் ஷுட் அக்செப்ட் வேறு வழியே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெரிடிட்ரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் த ரைஸ் ஆஃப் தி மெரிட்டோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை பிரிட்டிஷ் சோஷியாலஜிஸ்ட் எழுதுறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுக்கு பக்கம் ஒரு சொசைட்டியில் சோஷியல் கிளாஸ் அண்ட் மொபிலிட்டி வேர் டிட்டர்மைன்ட் சோல்லி பை இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட் ஆஸ் மெஷர் த்ரூ ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் இதுதான் மெரிட்டோக்ரஸி ஹெரிடிட்ரி கிடையாது அவனுக்கு நீங்கள் பிறந்துட்டீங்க அவனுக்கு பிறந்ததுனால நீ அதே வேலையை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது மெரிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் படித்து அதுக்கான தேர்வுகளை எழுதி அதுக்காக நான் உழைச்சி நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு இந்த இடம் இந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு வரத்துக்கு நான் குவாலிஃபைடான பர்சன் நான் எப்படி நிரூபிக்கிறேன் அதுக்கான தேர்வுகளை எழுதுறது அதுக்காக என்னெல்லாம் ஸ்கில் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நான் பாஸ் பண்ணுறது இதுதான் மெரிட்டோக்ரஸி நான் வந்து எப்படியோ அதாவது வந்து இப்போ எங்கள் அப்பா ஒரு ஜாப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதே ஜாபை வந்துட்டு எந்த ஒரு மெரிட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து பண்ண முடியாது ஆனால் கடந்த காலங்களில் எப்படின்னா எங்கள் அப்பா அரசராக இருந்தாருன்னா நானும் அரசர் ஆகணும் இளவரசன் ஆகி அரசன் ஆகணும் அதுக்கடுத்து அப்படியே வரிசையாக
வாழையடி வாழையாக நம்ம குடும்பம் தான் தம்பி இதை பார்த்துக்கிட்டு வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை இந்த மெரிட்டோக்ரஷி அப்படிங்கிறது பிரேக் பண்ணியிருக்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கோ தகுதி உள்ளவர்கள் இந்த இந்த இடத்த அடையலாம் இப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஸ்ரப்டிவ் ஃபேக்டராக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க என்ன அப்படி அந்த டிஸ்ரப்டிவ் ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க ஏஐ கொஷின்ஸ் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் மெரிட் பை இன்ட்ரடியூசிங் எ நான் ஹியூமன் என்டிட்டி கேப்பபிள் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் டாஸ்க் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் ஈவன் கிரியேட்டிங் அட் லெவல்ஸ் தட் கேன் சர்பாஸ் ஹியூமன் எபிலிட்டிஸ் ஹியூமன்ஸுடைய மெரிட்ஸை இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கில்லெல்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு உயர்வான நிலைக்கு போகிறீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணுது டே எனக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணு உனக்கு வீடியோலேருந்து உனக்கு ஃபோட்டோலேருந்து எது வேணுமோ நான் க்ரியேட் பண்ணி தரேன் ஓப்பன் ஏடைய சோரா கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க நேற்று கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸில் சொன்னேன் சோரா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வீடியோ ரெடி பண்ணி தருது நீங்கள் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னால் போதும் அருமையாக அது வந்து உட்காந்தி எடிட் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி அனுப்புது ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் மெரிட்டோட ஸ்கில்லோட இன்டெலிஜென்ஸாக நாலேஜ் எல்லாமே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் ஏ உங்களை சர்பாஸ் பண்ணுது இங்கே கொடுத்துருக்கான் ஓப்பன் ஏ சோரா இஸ் எவிடென்ஸ் தட் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஹியூமன் ரைட் எனி மோர் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது உருவாக்கி உங்களுக்கு அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்துருது செகண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் ட்ரெடிஷ்னல் நோஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் மெரிட் பை ப்ரையாரிட்டைசிங் ஆக்சஸ் டு டெக்னாலஜி யாருக்கெல்லாம் டெக்னாலஜி ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று எடுக்கும்போது கோவிட் டைம்ஸில் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யார் வீட்டிலலாம் செல்ஃபோன் இருக்குது யார் வீட்டிலலாம் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்குது அவங்களால மட்டும்தான் அந்த குழந்தைகளால் மட்டும்தான் படிக்க முடிஞ்சது அதே சேம் திங் ஏ இருக்குது அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் முன்னேற முடியும் ஏஐ டூல் பயன்படுத்த தெரியாதவன் பின்னடை உள்ளதாக இருப்போம் ஸோ ஏஐ சிஸ்டம்ஸில் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது டிஸ்கிரிமினேட்ரி அவுட்கம்ஸை ரிசல்ட்டாக வெளிப்படுத்தலாம் ஸோ கடந்த கால இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே அதை எடுத்து பயன்படுத்துது அதில் வந்து அது டிஸ்கிரிமினேஷனும் அதில் அந்த டேட்டாவில் இருக்கும் ஸோ அப்போ குறிப்பிட்ட மக்களை அது என்ன பண்ணும் குறிப்பிட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்துட்டு அதை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர்த் ரீசெண்ட் பேப்பர் பப்ளிஷ்ட் இன் தி நேச்சர் மெடிசின் ஷோட் தட் அண்ட் ஏ டூல் கேன் ப்ரெடிக்ட் பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணுற அளவுக்கான திறன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுது ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் டாஸ்க்கு கூட அதாவது அந்த ப்ரெடிக்டபிள் டாஸ்க் மூலியமாக இது ஒரு டாஸ்க்கு விச் கேன் பி ப்ரெடிக்டபிள் ஒரு டாக்டர் பண்ணக்கூடிய வேலையை அது பண்ணுது அப்படின்னா டாக்டருடைய இடத்த அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது ஏ கிட்டேருந்து தப்பிக்கணுமா ஒன்று நீங்கள் இருக்கிறதுலே ஹை ஸ்கில் ஹைவேஜ் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் சால்விங் க்ரியேட்டிவிட்டி உங்களுக்கு இருக்கணும் இல்லையா ஃபிசிக்கல் ப்ரெஃபரன்ஸோட லோ ஸ்கில் லோ வேஜ் ஜாப்ஸாக இருக்கணும் இதுக்கு இடப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் இருந்துட்டிங்கன்னா ஏஐயால் நம்ம வந்து நசுக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிறாங்க ஃபிஃப்த்து ஏஐ பற்றி நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியல அதோட அல்கருத்தம் நம்ம சில மக்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரம்மி விளையாடுறோம் கேம்லிங் பண்ணுறோம் ஆன்லைனில் வந்து அதோட அல்கருதம் எப்படி செட் பண்ணுவான் நீ வந்து எவ்வளோ விளையாண்டாலும் சரி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணினாலும் சரி அவனுக்கு லாபம் வர மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் க்ரியேட் பண்ணுவான் ஆனால் நம்மளுங்க அதில் பணம் போட்டு இறந்துட்டு டப்புன்னு கயிறு கிடைச்சா டங்குன்னு தொங்கிடுறாங்க ஸோ இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து யார் சைடு ஏற்படுது நம்ம வந்து நம்மளுடைய கவனக்குறைவுனால் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதோட அல்கரித்தம் புரிஞ்சிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் பேசிக்காக நமக்கு தெரியும் லாபம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தங்க க்ரியேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஸோ அதே மாதிரி இந்த அல்காரிதம் ஏயோட ஒர்க்கிங் அல்காரிதமே நிறைய பேருக்கு தெரியறது கிடையாது ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லை இப்போ வந்து ஓப்பன் ஏயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஏஏ சிஓ ரிசைன் பண்ணிட்டு அவர் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து வெளியில் தள்ளிட்டாங்க திரும்பி அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்தார் ஸோ டேட்டா மூலியமாக மட்டுமே இந்த ஏ அப்பட
இந்த மெரிட்டோக்ரஸி மூலியமாக எல்லாருமே முன்னேறி ஒவ்வொரு பொசிஷனில் எல்லாருமே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் வந்து இதை தெரிஞ்சிக்கிறவன் இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கி தள்ளப்படுது ஸோ இன் காசா பீஸ் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரிமைன் டிஸ்டன்ட் அதே தான் நூற்றி முப் அதாவது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அல்லது அரௌண்டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு சண்டை அதாவது வந்துட்டு ஐந்து மாதங்கள் இந்த சண்டை இன்னும் வந்துட்டு ட்ராக் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நியூஸில் வந்து இஸ்ரேல் வந்து ரமதான் வரைக்கும் நாங்கள் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைட் நீங்கள் அன்லஸ் அண்டில் எங்களோட ஹாஸ்டேஜஸ் திருப்பி தர வரைக்கும் இஸ்ரேல் மக்களை திருப்பி தர வரைக்கும் இந்த ஃபைட் அப்படிங்கிறது போய்கிட்டே தான் இருக்கும் யுஎஸோட செக்ரட்டரி மிஸ்டர் பிளிங்கன் அவர் வந்து மீட் பண்ணி நெதகான்யூவை சொல்லியிருக்காரு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி ட்ரூஸ்க்கு வாங்க இல்லை சீஸ் ஃபயர் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து தாக்குதல் நடத்துறத நிறுத்துங்க இந்த ரீஜன் வந்துட்டு ரொம்ப டீஸ்டபிளைஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆண்டனி பிளிங்கனும் நிறைய டைம் சொல்லிட்டார் பட் அதற்கான எந்த ஒரு சாத்திய கூறுகளும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இவங்க கையில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் சவுதி அரேபியாவோட நான் உங்களை நார்மலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி யூஎஸ் ஏதாவது பண்ணலாம் அதாவது இஸ்ரேலியும் சவுதி அரேபியாவையும் நீங்கள் வந்து ஒட்டுக்கா இருந்துக்கோங்க நார்மலைஸ் பண்ணுறோம் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சீஸ் ஃபயர் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் சவுதி அரேபியா கிளியர் கட்டாக சொல்லிட்டாங்க நீ வந்து எப்படி வந்து இருந்தியோ அதாவது நைன்டீன் இந்த மாதிரியான டைம் பாலஸ்தீனுக்கான சுதந்திரத்தை கொடுத்துருங்க பாலஸ்தீனுக்கான ஸ்டேட் அங்கீகரிங்க பாலஸ்தீன் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுனாலும் பேசுவோம் ஏன்னா இந்தியா வெஸ்ட் ஏஷியா அதுக்கப்புறம் வந்து யூரோப் இந்த கனெக்டிவிட்டி ரோட் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதும் சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலை தாண்டி தான் போகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்மலைஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாலஸ்தீன் மக்களுக்கான விஷயங்களை ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஹியூமன்டேரியன் எய்டு இன்றைக்கி அதை எல்லாமே விடுறதே கிடையாது ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு இந்த ரஃபா க்ராஸிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அதிகமாக பேசப்படுது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கேள்விகள் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிளேசஸ் அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க அசர்பைஜான் அர்மேனியா டோன்பாஸ் டிக்ரே நிறைய பிளேசஸ் வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து பிளேசஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ கூட வந்து உக்ரைன் ஆர்மி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எங்கே இங்கே இருக்கா எடுத்துருக்கான்னு பார்த்துருவோம் எடுக்கல போல் ஸோ உக்ரைன் ஆர்மி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் தி ரீஜன் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த ரீஜனோட நேம் ஏழு ஆரம்பிக்கும் ரஷ்யாவுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழ் அந்த பிளேஸ் வந்துருச்சு அது என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ மிஸ்பிளேஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் இந்த ஃப்ரீ மூமெண்ட் ரெஜிம் அப்படிங்கிறது இந்தியா மியான்மர் பார்டரில் இருந்தது அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பீப்புள் இதனால் சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க அமித் ஷா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபென்ஸ் த பார்டர் இந்த ஃப்ரீ மூமெண்ட் ரெஜிம் அப்படிங்கிறத முடிவுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் என்ன ரீசன் அங்கேருந்து ட்ரக்ஸ் இங்கே வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய மிலிட்டன்ஸ் மியான்மருக்குள்ளே போய் தப்பிச்சுக்கிறாங்க மியான்மரில் இருந்துக்கிட்டு இந்தியாவை தாக்குதல் நடத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பிரிவினை ஏற்படுத்தலாம் நார்த் ஈஸ்டில் அந்த மாதிரியான எண்ணங்களோடு உள்ளே வராங்க அதனால் இந்த ரீஜனை நம்ம வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க மணிப்பூர்லேயும் இதனால் பிரச்சனை ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு நாகாலாந்து மிசோரம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஷிட் ப்ரொவைட் ஐ ஹிண்ட் அபவுட் தி சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இன் தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் தே ஆர் அப்போசிங் அதாவது த டிமேண்ட் டு ஸ்கிராப் த எஃப்எம்ஆர் ஹேஸ் பின் மோஸ்ட் ஓசிஃப்ரெஸ்லி என் என்டோஸ்ட் பை ஒன் செக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட்லி கான்ஃப்ளிக்ட் ஃபோன் மணிபூர் மணிப்பூர் பட் ஆல்சோ பீன் ஃபெர்வென்ட்லி அப்போஸ்ட் பை நாகாலாண்ட் அண்ட் மிசோரம் ஷுட் ப்ரொவைட் அ ஹிண்ட் அபவுட் தி சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் இன் தி ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே மியான்மரில் சிவில் வார் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது மில்ட்ரி ஜுண்டா கவர்மெண்ட்டுக்கும் டெமோக்ராட்டிக் அலையன்ஸ்க்கும் இடையில் ஒரு சிவில் வார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளாக போய்கிட்டு இருக்கு இதனால் யார் பாதிப்படைகிறா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்யூஜிஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே பூந்துடுறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மிலிட்ரி சோல்ஜர்ஸ் வந்துட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே பூந்துடுறாங்க இந்தியாவில் எல்லாருமே தஞ
ஓகே ஸோ டைல்ஸ் அக்ராஸ் த சி ஒரு மூணு நாளாக நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்த விஷயங்களே தான் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் யூஏஇக்கு விசிட் போயிருந்தார் ஸோ இது வந்துட்டு பட் திஸ் விசிட் மிஸ்டர் மோடி செவன்த் டு த யூஏஇ சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இண்டிகேட்ஸ் த கவர்மெண்ட்ஸ் டிசைர் டு சிக்னல் மோர் அபவுட் தி சேலியன்ஸ் அண்ட் ப்ராமினன்ஸ் ஆஃப் தி எமிரேட்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்து டெம்பிள் அபுதாபியில் ஓப்பன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி த ஸ்பீட் வித் விச் இந்தியா அண்ட் தி யூஏஇ கன்க்ளூடட் த காம்ப்ரென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஹேஸ் பீன் மேட்ச் பை த லாஸ்ட் வீக்ஸ் பைலேட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி ஸோ நம்ம வந்து இப்போ யூபிஎஸ்சி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ரீசெண்டாக நம்ம வந்து வி ஹவ் சைன்ட் த காம்ப்ரென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் வித் யூஏஇ பிட்வீன் யூஏஇ அண்ட் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா எஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லை சிஇபிஐ வந்து நான் வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட போட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஸோ இது நமக்கு தெரியணும் காம்ப்ரென்சிவ்னா விரிவான ஒரு எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஒன்றும் புதுசாக எதுவுமே கிடையாது யூஏஇ இஸ் நவ் தி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் அதே மாதிரி இந்தியா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெஸ்டினேஷன் அப்போ இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெஸ்டினேஷன் எது அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இஎஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக யூஏஇயில் பாரத் மார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பேசிக்கான விஷயங்கள் நீங்கள் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ போன இதில் ஆர்டிக்கலில் பார்த்த மாதிரி இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் கார்டர் பேவ்ஸ் வே ஃபார் த மல்டி லேட்ரல் கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் காரிடர் இதை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் சவுதி அரேபியாவோட நார்மலைஸ் பண்ணுங்கள் டைஸை இஸ்ரேல் கிட்ட சொல்கிறாங்க யூஎஸ் அதான் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ட்ரம்ப் கார்டு அப்படிங்கிறாங்க அப்படி ஆனிச்சுன்னா இந்தியாவுக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் ஜி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவை இது பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எதிர்க்கிற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் ஐ டூ யூ டூ ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் எல்லாமே வந்துட்டு அதிகமாக பார்த்தது தான் யூஏஇ யூஎஸ்ஏ இந்தியா இஸ்ரேல் ஸோ இந்தியாவுக்கும் யூஏஇக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்பு உறவானது இன்றைக்கி நல்லா வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டைஸ் அக்ராஸ் த சி ஸோ மக்களை சி சர் கிளாஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம இதோட வந்து நம்பர் சிஸ்டம் பார்த்துட்டோம் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாதியில் கூட ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணுங்கள் பார்த்துக்கலாம் தினம் மார்னிங் செவன் ஏஎம்க்கு வந்துட்டு கிளாஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஓப்பனில் தான் போட்டுகிட்ருக்கேன் இந்த வாரம் மட்டும்தான் டெமோ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டேலேருந்து க்ளோஸ்டு குரூப்பில் தான் வந்து நடந்துகிட்ருக்கோம் ஏற்கனவே குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி தினம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க வாங்க இன்னும் அரௌண்ட் ஒரு நைன்ட்டி ப்ளஸ் டேஸ் தான் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ படிங்க ஏதாவது பிளான் நம்ம பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ த எனாமிட்டி ஆஃப் த இண்டியன் எலக்ட்ரேட் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டேட் வைஸ் வேரியன்சஸ் ஒன்றும் இதை வந்து சும்மா எடுத்திருக்கு அதாவது டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இப்போ இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனுக்கு வந்தது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு சீட்டுக்கு நடந்தது அப்படின்னா தமிழ்நாடு பாருங்கள் எட்டு சீட்டு இழந்துருங்கிறாங்க ஸோ மைனஸில் இருக்குது சவுத் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸில் இருக்குது ஈவன் பஞ்சாப் இமாச்சல் உத்தரகாண்ட் சவுத் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸில் மேக்ஸிமம் அதே மாதிரி வந்து நார்த் இந்தியாவிலையும் இமாச்சல் உத்தரகாண்ட் கர்நாடகா சாரி பஞ்சாப் இமாச்சல் உத்தரகாண்ட் இவங்களாம் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு லூஸ் ஒன் சீட் டூ சீட் அவ்வளோதான் இதுவே நெட் கெயின் அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா யூபி பீகார் ராஜஸ்தான் எம்பி இந்த நாலு மாநிலங்களும் தே ஆர் கெயினிங் இது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு சீட்டாக நான் வைக்கும்போது இதுவே நான் வந்து சீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லாருமே கெயின் பண்ணுறாங்க எக்ஸப்ட் கேரளா அண்ட் ஹிமாச்சலை தவிர இது எல்லாருமே கெயின் பண்ணுறாங்க இவன் தமிழ்நாடு வந்துட்டு அரௌண்ட் டென் சீட்ஸ் கெயின் பண்ணுறாங்க இது சும்மா நார்மலாக நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு த
ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே மக்களே ஸோ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நம்மளோட நம்பர் ஏற்கனவே நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்குது எதுனாலும் கூப்பிடுங்க பார்த்துக்கலாம் ஓகே மக்களே ஸோ அட சப்ஸ்கிரைப் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மற்றவங்களுக்கும் தட்டி